ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കൊച്ചൂസ് വിഷൻ കൊച്ചൂസ് വിഷന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലക്സംബർഗിലെ എൻട്രി ലെവൽ ജോലികളെ കുറിച്ചാണ് ലക്സംബർഗിലുള്ള ഏജൻസികൾ കമ്പനികൾ അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയും ഫോറിൻ കാൻഡിഡേറ്റുകളെ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഏജൻസികൾ പോലും ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വിസ സപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഏജ് ലിമിറ്റ് നോ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിസ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു മന്ത്ലി സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം യൂറോ മുതൽ നാലായിരം യൂറോ വരെയും ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്പൌസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല മാത്രമല്ല ലക്സംബർഗിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല ഈ രാജ്യത്തെ വിസ അപ്രൂവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയന്റി ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ ജോലികൾക്കും വിസ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ തന്നെ അക്കോമഡേഷൻ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ടാക്സും അല്പം കുറവാണ് ഇവിടെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിവിംഗ് ഫ്രീ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൂടാതെ മറ്റനേകം ബെനിഫിറ്റുകളും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതുമാത്രമല്ല ഷെങ്കൺ ഏരിയയിലുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വിസ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു നിയമ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഈ ചെറിയ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എൻട്രി ലെവൽ ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് അവരുടെ മെയിൻ ജോബ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ് ഹയർ ചെയ്യുന്നത് ജോലിയും വിസയും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര യൂറോ വരെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് എത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കണം ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കൂടാതെ സേവിംഗ് എത്ര കിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജോലി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വിസ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ആൻഡ് വിസ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റുകളാണ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ലക്സംബർഗിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകളൊക്കെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത് പ്രധാനമായും നല്ലൊരു ജീവിതവും അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലെ റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രിയായ ലക്സംബർഗിലെ വർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ജി ഡി പി വളരെ ഉയർന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻട്രി ലെവലിലുള്ള ജോലികൾക്ക് അതായത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രതിമാസം മൂവായിരം യൂറോ മുതൽ നാലായിരം യൂറോ വരെയാണ് സാലറി കിട്ടുന്നത് കൂടാതെ ഹയർ സ്കിൽഡ് ജോലികൾക്ക് നാലായിരം മുതൽ അയ്യായിരം യൂറോ വരെ പെർ മന്ത് കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അടുത്തത് ടാക്സിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അതായത് ജർമ്മനി യു കെ അയർലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സിംഗിൾ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ടാക്സ് ഇത് ജർമ്മനിയെ അപേക്ഷിച്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് ഈ ടാക്സ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്കിൽഡ് വർക്കറോ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളോ ആണെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസം തോറും ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷനിൽ ഉള്ളവർക്ക് ലക്സംബർഗിലെ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എച്ച് ആർ മാനേജർ ആർക്കിടെക് ടീച്ചേഴ്സ് ഐ ടി മാനേജർ ഇവരുടെ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അടുത്തത് സ്പൌസ് വർക്ക് വിസയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ണർ ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർക്കും പെട്ടെന്ന് ജോലി തരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്രധാനമായും ലക്സംബർഗ് ഓഫർ ഫ്രീ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് ഇവിടുത്തെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് അടുത്തത് വിസ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് വിസ ഫീസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കന്റിന്റെ ഡി വിസ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് യൂറോ ആണ് എയ്റ്റി യൂറോ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്പൌസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നെങ്കിൽ എൺപത് യൂറോ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കണം കൂടാതെ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കി
മിനിമം ഒരു മാസം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളൊരു സ്കിൽഡ് ജോബ് വർക്കറുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സേവിങ് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും ഏതൊക്കെ എൻട്രി ലെവൽ ജോലികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതിൽ പ്രധാനം സെയിൽസ് ആണ് ക്യാഷ്യർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജോബ് ഷെൽഫ് സ്റ്റോക്കേഴ്സ് ഓർഡർ പിക്കേഴ്സ് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇതൊക്കെയാണ് ആ ജോലികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയിനുകളെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്ക് ഇൻ പേജ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അവരെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തത് ഫാക്ടറി ആൻഡ് വെയർ ഹൌസ് ജോലികളാണ് ഫോറിൻ വർക്കേഴ്സിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വെയർ ഹൌസിംഗ് കമ്പനീസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആണ് ഇവിടെയും ഫോറിൻ വർക്കേഴ്സിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ കമ്പനികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇവരെയും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി കൂടാതെ ലിങ്ക് ഇൻ വഴി ഒക്കെ ഇവരിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പ് സെക്ടർ ആണ് നാനീസ് ആൻഡ് കെയർ ഗിവേഴ്സ് അടുത്തത് ഡെലിവറി ജോബ്സ് ആണ് ലക്സംബർഗിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ഈ മേഖലയിലാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ ഫോറിൻ വർക്കേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് കൂടാതെ ഈ ഡെലിവറി ജോലികൾക്ക് അധികം ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല ഈ ജോലികൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് കൂടാതെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ലക്സംബർഗിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ് ടെൻ ഏജൻസികളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ ജോലികൾക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സി വി കവർ ലെറ്റർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ലക്സംബർഗ് ഫോർമാറ്റിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയും വേണം എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ലക്സംബർഗ് ഫോർമാറ്റ് സി വി ആൻഡ് കവർ ലെറ്റർ വാലിഡ് പാസ്പോർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോർ വിസ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലക്സംബർഗ് ജോബ് ഓഫർ ഓർ കോൺട്രാക്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൂഫ് വിസ ഫീസ് റെസീപ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് പി സി സി വി എഫ് എസ് സെന്റർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു അപ്ലൈ വാലിഡ് ജോബ് ഓഫർ ഫ്രം വെബ്സൈറ്റ് മെൻഷൻ ഓർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് പവർ ഓഫ് അറ്റോണി ടു യുവർ ലക്സംബർഗ് എംപ്ലോയർ കാരണം എംപ്ലോയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ഓതറൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ വേക്കൻസികളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടലാണ് എ ഡി ഇ എം ലേബർ മാർക്കറ്റ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ് അങ്ങനെ ഇവർ എ ഡി ഇ എം നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർക്ക് ഫോറിൻ വർക്കേഴ്സിനെ എടുക്കുവാനുള്ള അനുമതിയായി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ ബിഹാഫിൽ എംപ്ലോയർക്ക് വർക്ക് ഓതറൈസേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തത് വർക്ക് പെർമിറ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകളാണ് വാലിഡ് പാസ്പോർട്ട് കറന്റ് റെസിഡൻസ് പ്രൂഫ് യു ഫോർമാറ്റ് സി ബി ആൻഡ് കവർ ലെറ്റർ ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട് ഓർ ജോബ് ഓഫർ എ ഡി ഇ എം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പവർ ഓഫ് അറ്റോണി ഡോക്യുമെന്റ് ഗെറ്റ് യുവർ ഓതറൈസേഷൻ ടു സ്റ്റേ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഡോക്യുമെന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വി എഫ് എസ് സെന്ററിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ ഡേറ്റും സൈനും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ റീസെന്റ് പാസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പാസ്പോർട്ട് ലക്സംബർഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഡി ഇ എം ഓതറൈസേഷൻ ടു സ്റ്റേ ഓവർസീസ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇത് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിസ റെഡിയാകും ഇത്രയുമാണ് ലക്സംബർഗ് എന്ന രാജ്യത്തോട്ട് പോകാനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തീർച്ചയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് കൊച്ചു സ്വിഷൻ